ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் திருவாசகம் ஸோ இது உங்கள் ஸ்கை டியூஷன் சென்டர் யூடியூப் சேனல் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் டுவெல்த் சிபிஎஸ்சி மேக்ஸ் வால்யூம் டூ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கால்குலேஷன் ஒரு டாபிக் இருக்குது அந்த டாபிக் என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வால்யூம் டூல் என்னென்ன இருக்குன்ற டீட்டெயில் தெரியும் ஸோ என்னோடய கிளாஸ் ஃபுல்லாகவே முழுக்க முழுக்க தமிழில் டீச் பண்ண போகிறோம் தமிழில் இருக்கும்போது ஏன்னா நம்ம தமிழ் பசங்களுக்காகவே எஸ்பெஷலி இந்த சேனல் தமிழில் வீடியோஸ் இருக்கும் போது பிகாஸ் ஆஃப் நிறைய சேனல்ஸ் வந்து ஹிந்தி இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் நம்ம பசங்களுக்கு புரியுறது இல்லை ஸோ அதனால் முழுக்க முழுக்க தமிழில் இருக்கும் அண்ட் தென் எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக வந்து இந்த கண்டென்ட்டை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி ஈஸியாக வந்து கண்டென்ட்டாக கொடுக்குறேன் ஸோ மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் வீடியோஸ் போட போட உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் அதே சமயம் இந்த சம்ஸ் போடுறது இல்லை கிளாஸ் எடுக்கிறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நல்ல குட் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணட்டும் ஓகே ஸோ கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம் ஸோ இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா கால் கிளாஸ் ஓகே ஸோ கால் கிளாஸ்னு என்ன அப்படின்னு நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது கால் கிளாஸ் அப்படின்னு என்ன டேரக்டாக நமக்கு இன்டெகிரேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் தானே இருக்கு கால் கிளாஸ்ன்றது இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் நம்ம படிக்கணும் டுவெல்த்தில் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு டவுட் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த டவுட் கிளியர் பண்ணணும்னா கிளாரிஃபை பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கால் கிளாஸ் என்னன்னு தெரியணும் ஓகே கால் கிளாஸ் அப்படின்னு என்னென்னா இந்த கால் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கால் கிளாஸ் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறேன் கால் கிளாஸ்ன்றது வந்து ஒரு லட்டின் வேர்டு ஒரு லட்டின் வேர்டு ஓகே ஸோ லட்டின் வேர்டில் லட்டின் வேர்டில் அது ஒரு லட்டின் வேர்டு ஸோ லட்டின் வேர்டில் கால் கிளாஸ் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மால் ஸ்டோன் ஸ்மால் ஸ்டோன் இதுதான் கால் கிளாஸோட மீனிங் ஓகே ஸோ கால் கிளாஸ் அப்படின்னா அது கால் கிளாஸ்ன்றது ஒரு லட்டின் வேர்டு அந்த லட்டின் வேர்டில் கால் கிளாஸ் என்ன மீனிங் என்னென்னா ஸ்மால் ஸ்டோன் அப்படின்றத மீனிங் என்ன தெரியும் d by dx இந்த மாதிரி வந்து அது டிஃப்ரென்சியேஷன் சொல்லுவோம் ஓகே இன்டகிரேஷன்னா இந்த மாதிரி இன்டகிரல் சிம்பிள் போட்டால் இது இன்டகிரேஷன் சொல்லுவோம் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் dx இதுதான் டிஃப்ரென்சியல் இது இன்டகிரேஷன் ஓகே ஸோ பிஃபோர் தட் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் கால் கிளாஸ் அப்படின்னு என்னன்னா ஒரு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச்னு சொல்லுவாங்க ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் என்ன சார் ஸோ எவ்ரி செகண்ட் வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் சார் வந்துட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பைக் ஓடிட்டு போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஃபோர்த்து கேர் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஃபோர்த்து கேரில் போட்டெலாம் மூவ் பண்ண முடியாது கரெக்டாக பைக் ஓடும்போது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு கேரு அப்புறம் செகண்ட் கேரு அப்புறம் தேர்ட் கேரு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் வந்து மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு எவ்ரி செகண்ட்ஸு எந்த ஒரு பொருளுடைய சேஞ்சஸும் சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஓகே அதுக்கு பிறகு தான் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இங்கே இருக்காரு இவர் இங்கேருந்து ஒரு ஒரு கல் ஒரு ஸ்டோன் ஒரு கல் தூக்கி இப்படி தூரமாக போடுறாரு இங்கே வந்து இவ்வளோதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இந்த கல் வந்து இங்கேருந்து பாஸ் ஆகி வரக்கூடிய டைமிங் பாரு இங்கேருந்து இது வரையும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வந்துருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் செகண்ட் டூ செகண்ட் த்ரீ செகண்ட் ஃபோர் செகண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட் செவன் செகண்ட் இங்கே வந்து விழுது செவன் செகண்ட் ஓகே ஸோ இங்கேருந்து இந்த கல் ட்ராவல் ஆகிறது எல்லாமே ஒரு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஏன்னா இங்கேருந்து ஒன் ஒன் செகண்ட் ஒன் ஒன் செகண்ட் சேஞ்சஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இதுக்கு பேர் தான் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க ஓகே இதுக்கு பேர் கால் பிளஸ் அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் கால் பிளஸ்னு என்ன ஜென்ரலாக லெட்டின் வேர்டில் ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோன் ஸ்மால் ஸ்டோன் ஓகே இந்த ஸ்மால் ஸ்டோன்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து எடுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகிறது பேர் டிஃப்ரென்சியேஷன் சரி அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து ஒரு டைம்னு சொல்லலாம் அது வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுது ஓகேவா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து ஸ்பிளிட் ஆச்சுன்னா அது டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்ச் இப்போ டிஃப்ரென்சியேஷனும் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் தான் பட் அதில் டைமிங் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகணும் ஓகே டைமிங் வந்து பிரிஞ்சு போகணும் அது உடையணும் அந்த மாதிரி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் என
எல்லாருக்கும் தெரியும் லட்டு கரெக்டா எல்லாருக்கும் தெரியும் லட்டு பூந்தி லட்டு பூந்தி தெரியும் எல்லாருக்கும் ஓகே இந்த லட்டு பூந்தி கதை என்னன்னா இதுல எது இன்டகிரேஷன் எது டிஃபரன்சியேஷன் உங்களுக்கு எப்ப தெரியும் சரி நீ எப்பெல்லாம் லட்டு சாப்பிட்றீங்களோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இன்டகிரேஷன் சாப்பிட்றோம் டிஃபரன்சியேஷன் பண்றோம் அப்படின்னு சோ லட்டு வந்து நிறைய மாதிரி நிறைய பூந்தி பல நிறைய பூந்திகள்லாம் சேர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லட்டு செய்யறாங்க கரெக்டா இந்த லட்டு லட்டுவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லட்டுவை வந்து இன்டிகிரேஷன் சொல்லணும் இன்டிகிரேஷன் பூந்தி டிஃபரன்சியேஷன் என்ன அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஸ்பிளிட் பண்றோமா அதுக்கு பேர் டிஃபரன்சியேஷன் புரியுதா லட்டு வந்து இன்டிகிரேஷன் ஏன்னா இந்த பூந்தி எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்தாதான் இந்த பூந்தி எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்தா என்ன ஆகும் ஆட் ஆகுதா எல்லா ஒவ்வொரு பூந்தி ஒவ்வொரு பூந்தியுமே ஒரு எல்லா ஒன்னா சேர்த்தும் போது நமக்கு இன்டிகிரேஷன் கிடைக்குது அதே இந்த லட்டு வந்து அகெயின் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுது நமக்கு டிஃபரன்ஷியேட் ஆகுது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம மினிட்ஸ் வந்து நமக்கு தேவை மினிட்ஸ் வந்து குறையணும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து பிரியாணி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் லெக் பீஸ் இருக்கு பிரியாணி இருக்கு இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ண போறீங்க நீங்கள் ஃபுல்லாக ரைஸ் இருக்கு கரெக்டா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதை டிஃப்ரென்சியேஷன் எப்படி பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கணும் ஒரே அடியாக சாப்பிட முடியாது இல்லை அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட முடியாது அதான் டிஃப்ரென்சியேஷன் இந்த இலையில பிரியாணி போடுறது எப்படி எடுத்தோடனே அப்படியே கண் குண்டாவே அப்படியே நம்ம இலையில அப்படியே கொட்ட முடியாது இல்லை கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கண்டையா ஒரு ஒரு கண்டே போடும் அது இன்டிகிரேஷன் சேருது இலையில வந்து சாப்பாடு சேருது சேரும் போது அது என்னது அது இன்டிகிரேஷன் அதே சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு வருது அதுக்கு பேரு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஓகே ஸோ லட்டுனா இன்டிகிரேஷன் பூந்தினா டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரிஞ்சு <laughs> லட்டு பூந்தி மாதிரி இதுக்கு ரெண்டு கதை இருக்கு அந்த ரெண்டு கதை சொல்றேன் சும்மா ஜாலியா இருக்கும் சோ இப்ப இந்த பாருங்க இது ஒரு லேடி ஓகே அசீம் தட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அசீம் பண்ணுங்க இது ஒரு லேடி இந்த லேடி என்ன பண்ணாங்க இந்த பாட்டுல வந்து வாட்டர் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஓகே வாட்டர் எடுத்துட்டு போயிட்டு இது வந்து ஃபுல்லா கிளவுடு அப்படி ரெண்டு சோ எடுத்துட்டு போகும்போது என்ன பண்ற இந்த தம்பி வந்து டக்குன்னு ஒரு கல் எடுத்து இந்த இந்த பாட்டு மேல அடிச்சிடாரு அடிச்சு என்ன ஆகும் இந்த பானை உடஞ்சி தண்ணி ஃபுல்லா பின்னாடி போகும் அப்படியே கொட்டும் கரெக்டா தண்ணி ஃபுல்லா அப்படி பின்னாடி போகும் கொட்டும் கரெக்டா இது வந்து வாட்டர் வாட்டர் வந்து பின்னாடி என்ன உடஞ்சிருச்சு வாட்டர் வந்து லீக் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ வாட்டர் என்னாச்சு இதுல இருந்து அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வரும் ஓகே இதை இந்த 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 சுச்சுவேஷனை அப்படியே நம்ம ஒரு ஃபார்முலாவை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இந்த பையன் இந்த வந்து வந்து ஒரு லேடி வந்து தண்ணி எடுத்து போறாங்க பா பானையில பாட்டுல இந்த பையன் தான் டிஃப்ரென்சியேஷன் இந்த பையன் தான் டி பை டி எக்ஸ் இந்த பொண்ணுன்றது யாருன்னா எக்ஸ் இந்த பானை இருக்கிற தண்ணி வந்து என் ஸோ அப்படி டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணலாமா டி பை டி எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் ஸோ பாருங்க இந்த எண்ணை வந்து முன்னாடி வருது ஆக்சுவலா இந்த வாட்டர் தானே வாட்டர் தானே எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து என்னாச்சு முன்னாடி விழுது பிகாஸ் இந்த பையன் டிஃபரன்ஸ் இவன் டெரிவேட்டிவ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணிட்டு அப்ப எண்ணெய் வந்து முன்னாடி விழுந்துருச்சு ஓகே இந்த அக்கா வந்து எக்ஸ் இந்த லேடி வந்து எக்ஸ் அவங்க அங்கேதான் இருக்கிறாங்க மேல எண்ணெய் இருக்கு அப்படியேதான் இருக்கு பட் என்ன இருக்கு வாட்டர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அப்ப எண்ணெய் மைனஸ் ஒன் இதுதான் வந்து பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா ஃபார் டிஃபரன்சியேஷன் கிளியரா இதுதான் பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா ஃபார் டிஃபரன்சியேஷன் இதே மாதிரி இன்டகிரேஷன்ஸ் இருக்கா சார் இருக்கு கம்பல்சரி அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு பையன் இருக்கான் அதே மாதிரி ஒரு லேடி இருக்காங்க இப்போ அதே மாதிரி ஒரு பானை ஓகே அதே மாதிரி அதுல வாட்டர் இருக்கு ஓகே இப்போ இங்க இன்டகிரேட் பண்ணோம் ஓகே அதே மாதிரி கிளவுடு இப்போ திடீர்னு இன்டகிரேஷன் பண்ணும்போது இந்த இந்த சுச்சுவேஷன்ல திடீர்னு மழை வந்துருது ரெயின் திடீர்னு ரெயின் கம்மிங் ஃபாஸ்ட்லி ரெயின் வந்துருது ரெயின் வந்தோடனே இன்னும் பண்ண முடியாது இந்த பையன் என்ன பண்ணலாம் இந்த பையன் வந்து பானையை வந்து உடைக்க தான் வந்தான் ஆனா பட்டு இந்த பானை உடைக்க முடியாது பிகாஸ் மழை வந்துச்சு இவங்க வந்து இங்கிருந்து இந்த பையன் ஓடி போயிடறான் 
வேகமாக ஓடி போகிறான் ஏன்னா டிஃபரன்சியேஷன் இன்டெகிரேஷனை ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆகாது ரெண்டு பேருமே எனிமிஸ் இன்டெகிரேஷன் டிஃபரன்சியே எப்பயும் வந்தால் கேன்சல் ஆயிரும் அதனால இந்த பையன் ஓடி போயிடுறான் இப்போ மழை வந்துட்டே இருக்கான் ஸோ மழை வரும்போது என்ன ஆகுது இந்த இங்கே மழை தான் வந்து இன்டெகிரேஷன் ஓகே இங்கேனா அந்த பையன் தான் டெரி டெ டிஃப்ரென்சியேஷன் இங்கே மழை தான் இன்டெகிரேஷன் ஓகே இப்போ இந்த மழை வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த லேடி இருக்காங்க இல்லையா இவங்க மேலே வந்து இந்த தண்ணி வந்து இந்த வாட் வாட்டர் வந்து இதுக்குள்ளே ஃபில் ஆகுது கரெக்டாக ஏன்னா வாட்டர் தான் என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் என்னன்னு சொல்லிக்க இந்த அதே போல் மழை கிரவுண்ட்லி வாட்டர் ஃபில் ஆகுது ஓகே இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இதுலேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இது அப்படியே ஆஸ் யூஸ்வல் ஃபார்ம்லாவோ கன்வெர்ட் பண்ணலாமா அப்படியே ஃபார்ம்லாவோ கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கேன் இங்கே மேலே எழுதுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் இது எக்ஸ் என்ன இப்போ இன்டர் என்ன மழை வருது ஓகே ஃபார்ம்ல என்ன இப்போ எக்ஸ் இந்த அக்கா அப்படியே நிற்கிறாங்க இந்த லேடி அப்படி நிற்கிறாங்க மேலே மழை தண்ணி வந்து ஆட் ஆகுது என் பிளஸ் ஒன் கரெக்டாக அந்த பாட்லேயும் இந்த பானையில் தண்ணி சேருது பை கிரவுண்ட்லேயும் தண்ணி சேருது கீழே கீழே தண்ணி சேருது அப்போ என் பிளஸ் ஒன் ஸோ ஃபார்ம்ல என்னது எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் அப்போ தண்ணி இதுக்குள்ளே வருது இப்போ டவுனில் கிரவுண்ட்லேயும் ஓகே கிரவுண்ட்லேயும் தண்ணி சேருது ஓகே எங்கே ஆட் ஆகுது இங்கே ஆட் ஆகுது இங்கே ஆட் ஆகுது இப்படி ஆட் தண்ணி எல்லாமே ஆட் ஆகும் போது ஃபார்ம்ல நமக்கு கிரியேட் ஆகுது ஸோ எக்ஸ் பவர் என்ன இன்டெரியர் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் அதே எக்ஸ் பவர் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என் இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதே டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்ம்லா இன்டெகிரேஷன் ஃபார்ம்லா ஓகே உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு கதை தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த கதை கிரியேட்டட் பை திருவாசகம் ஓகே இந்த கதை என்னோட கதை முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கதையை வச்சு இந்த ஃபார்ம்லாவை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபார்ம்லா மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ மனப்பாடம்ன்றது எதுலுமே இருக்காது ஸோ டோன்ட் மக்கப் எனி திங் ஸோ மக்கப் பண்ணவே பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க ஏதோ தீர்ந்த சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் சரி மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் சரி மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரியே கதை சொல்லி கான்செப்ட் வைஸ் உங்களுக்கு எல்லா எக்ஸசைஸும் உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் பேசிக் கால்குலேஷன் என்ன இன்டெகிரேஷன் என்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன பேசிக் ஃபார்ம்ல ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் பேசிக் ஃபார்ம்ல ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் கிளியரா ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து வால்யூம் டூ லெசன் நம்பர் சாப்டர் நம்பர் செவன் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே தேங்க்யூ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்க